大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。冯大爷，你要排毒了，你身体里边全部都是毒素。正在下棋的冯大爷被王大爷家的侄女叫住了，被吓了一跳，连要赢了的棋都下不了了，赶忙问：“怎么了？这是活不久了吗？要怎么排毒呀？”王大爷的侄女却只是会心的一笑。忙道：“冯大爷，你别急，我看到你手上的青筋都凸起来了，这代表您体内的毒素太多了，需要好好排毒才行。”公园里的大爷们一听，纷纷看向自己的手掌，无一例外，大多数人的青筋都凸出来了，唯一一个没凸出来的就是刘大爷，是个胖墩墩的，皮肤白皙，看着确实不像是体内有毒的人。见大爷们都好奇心十足，王大爷的侄女便开始说起自己保健品的事，说他的保健品如何好，如何排毒。众人一听，钱包一松，一人一箱保健品买到了手。生活中，我们经常能够看到老年人手上的青筋是凸起的，而且年龄越大，凸起来的越明显。难道老年人手上青筋凸起，真的是因为体内的毒素淤积导致的吗？想要了解这个问题，我们首先要知道为何老年人手上的青筋是容易凸起。一、为何老年人手上的青筋大多数容易凸起？人老了，手上的青筋凸起，正是因为体内毒素太多了吗？我们先来说说凸起的青筋是什么。相信大家一定注意过身上这个青筋，青筋指的其实就是静脉血管。正常来说，在人体的静脉血管中。血液是一直流动的。当我们情绪激动或者是过于劳累时，静脉血液回流就会受阻，导致内压增高，使血管凸起，从而出现青筋暴起的现象。这青色是因为静脉血管含氧量少，血液颜色加深，再叠加上皮肤的颜色，看起来就像青蓝色。那为什么老年人手上的青筋大多容易凸起呢？主要是由于人年迈了以后。皮下脂肪减少，脂肪和肌肉萎缩，静脉血管的弹性就会变差。再加上血管周围的组织也逐渐的萎缩，老年人的皮肤也会偏薄，肌肉降低了对于静脉的限制和支撑的作用，所以老年人的手上就常常会看到青筋凸起。二，手上青筋凸起是毒素淤积吗？很多人认为手上青筋凸起是毒素在体内淤积引起。于是会非常的担心，甚至盲目的服用排毒的保健品。手上青筋凸起真的是毒素淤积吗？事实上，手上的青筋凸起和毒素淤积并没有什么关系。我们所说的毒素是指人体内的一般的代谢废物。如果这些毒素在体内堆积过多，确实会影响器官的正常功能，但并不会通过手上的青筋凸起这种方式来反应。我们的身体每天都会产生毒素，但是在正常的情况下，这些毒素大部分都可以通过尿液、汗液、大便等的代谢，将毒素排出体外。因此，在正常的情况下，人体有能力排出和化解体内产生的毒素，维持身体健康。如果想要排毒，我们可以通过科学的方法来进行，比如多喝水，每天喝足量的水是帮助排毒的一个关键秘诀。多运动，运动能够通过出汗的方式排泄一些毒素。想要加速排毒，还要保证充足的睡眠。三，这三个地方的青筋凸起可能是疾病的信号。虽然手上的青筋凸起和体内的毒素没有什么关系，但是有些部位的青筋凸起可能是疾病发出的一种信号。我们要留意：一、脖子，脖子上的青筋暴起属于颈静脉怒张。我们的颈静脉其实是右心房的压力计，能够反映出右心房的容积和压力变化。当颈静脉出现怒张的情况，可能是右心房的功能不全引起。如果按压肝脏时，颈静脉出现充盈的情况，也叫做肝颈静脉回流增阳性，表明有可能是右心衰竭的症状。这种情况建议患者及时的去医院进行检查。二下肢。下肢的皮肤表层血管看起来像蚯蚓一样，明显凸起于皮肤，曲张成结节,节或团状状。
最常见的疾病就是单纯性的静脉曲张，特别是久站、老年人等等的人群，出现下肢血管弯曲，可以怀疑是患上了静脉曲张。静脉曲张一般是比较常见，但是不及时的治疗，可能会导致下肢溃疡、湿疹、血栓性静脉炎等。三、腹部，在正常的情况下，我们腹部的静脉是无法用肉眼看见的。只有非常消瘦的人和腹壁松弛的老人，才能看到腹部的静脉暴露在皮肤。但是这种青筋一般比较直，不会怒张和淤屈。如果腹部的静脉看起来非常的明显，而且有曲张的现象，那么可能是门静脉、下腔静脉和上腔静脉三大静脉有阻塞情况，需要警惕腹腔巨大的肿物、肝腹水、肝硬化等。肝脏其实是人体十分重要的器官之一，如果一旦受损的话，无法正常的运行，将会导致大量的垃圾和毒素在肝脏内堆积，时间长了以后便会诱发肝硬化、肝癌。常吃以下这几种食物，对于肝脏有很大的帮助，可以强健肝脏的细胞，排除肝毒。对肝不好的人可以多吃一些。一、猪血，中医认为肝藏血，据《本草纲目》记载。吃猪血有解毒排毒的功效，猪血是养肝效果比较好的食品之一。日常生活中，我们坚持吃一些猪血，有清洁肝脏、排除肝毒的作用，能够协助修复肝脏中的受损细胞，提升肝功能。猪血中含有丰富的铁元素，对预防和改善缺铁性贫血也很有帮助。因此，猪血被称为是养肝冠军。日常适量的吃一点。肝脏或许会慢慢的变好。二、黑蒜，黑蒜有着“肝脏解毒王”的美称，每天适量的吃些黑蒜，对于加速肝脏的排泄毒素有很好的作用。黑蒜进入人体后，会结合体内的维生素 B 生成酸硫胺素。酸硫胺素是一种能够减轻肝脏负担的物质，有保护肝脏健康的作用。黑蒜中的酶也可以很好的缓解肝硬化、肝炎等的症状。三、葡萄。葡萄可以很好的保护肝脏。葡萄中富含有天然的活性物，是维生素和纤维元素。葡萄中的元素可以保护肝脏，促进肝脏排毒，同时能够减轻肝脏出现的腹水和下肢浮肿，这些都是对肝有好处的。葡萄中所含有的多酚类的物质是天然的自由基清除剂，具有很强的抗氧化活性，可以有效的调整肝脏细胞的功能。抵御或者是减少自由基对他们的伤害，它还具有抗炎作用，能与细菌、病毒中的蛋白质结合，使它们失去治病的能力。另外，葡萄中的果酸还能够帮助消化、增进食欲，防止肝炎后脂肪肝的发生。四、橘子，橘子也是养肝的水果之一，因为橘子中含有大量的维生素，可以对肝脏细胞起到保护作用，减少肝脏细胞的氧化还原反应。平时适量的吃一点橘子，可以改善肝脏内的充血问题，同时可以保护肝细胞，减少损害，从一定的程度上起到预防的作用。总之，手上的青筋凸起并不是体内毒素淤积导致的，不需要过度恐慌。但是如果身体其他部位有青筋暴起的情况时，就要警惕是疾病的可能。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们。如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。